আমির থ্রি সিক্সটি ম্যাথ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমি চোদ্দতম বিশেষ প্রিলিমিনারির গণিত অংশ সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এখানে প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা তিন বেশি সংখ্যাটি এর অঙ্কদের সমষ্টির তিন গুণ অপেক্ষা চার বেশি সংখ্যাটি কত তাহলে প্রথমে আমরা জানি যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা গঠন করতে হলে এর এককের অঙ্কের সাথে ওয়ান এবং দশকের অঙ্কের সাথে দশ গুণ করতে হয় তাহলে প্রথমে আমরা মনে করি একক স্থানীয় অঙ্কটি হচ্ছে এক্স মনে করি একক স্থানীয় অঙ্কটি এক্স এবং দশক স্থানীয় অঙ্কটি এবং দশক স্থানীয় অঙ্কটি সমান হয় তাহলে সংখ্যাটি হবে একক স্থানীয় অঙ্কের সাথে এক গুণ করতে হবে প্লাস দশক স্থানীয় অঙ্কের সাথে দশ গুণ করতে হবে তাহলে এখানে হবে এক্স প্লাস টেন ওয়াই এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা তিন বেশি তাহলে একক স্থানীয় অঙ্কটি হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু দশক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে ওয়াই এর থেকে তিন বেশি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে ওয়াই প্লাস থ্রি এক নং সমীকরণ এবং দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে সংখ্যাটি অর্থাৎ এক্স প্লাস টেন ওয়াই এক্স প্লাস টেন ওয়াই ইকুয়াল টু সংখ্যাটি এর অঙ্ক দয়ের সমষ্টি তাহলে অঙ্ক দয়ের সমষ্টি হবে এক্স প্লাস ওয়াই অঙ্ক দয়ের সমষ্টির তিন গুণ তাহলে তিন গুণ অপেক্ষা চার বেশি প্লাস ফোর এখন এই দুইটা সমীকরণ যদি আমরা সমাধান করি তাহলে সংখ্যাটি কত সেটি আমরা বের করতে পারব তাহলে এই দুই নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস থ্রি যদি আমরা বসাই ওয়াই প্লাস থ্রি প্লাস টেন ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক সমান হচ্ছে ওয়াই প্লাস থ্রি প্লাস ওয়াই প্লাস ফোর তাহলে ওয়ান প্লাস টেন ওয়াই হচ্ছে ইলেভেন ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই প্লাস তিন তিরিক নয় প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর তাহলে এখানে ইলেভেন ওয়াই মাইনাস তিন তিন ছয় সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু নাইন প্লাস ফোর মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে হবে ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু নয় চার তেরো তেরো থেকে যদি আমরা তিন মাইনাস করি তাহলে হবে টেন তাহলে এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন বাই ফাইভ ইকুয়াল টু টু এখন এই ওয়াই ইকুয়াল টু টু যদি আমরা এই এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে হবে এক্স ইকুয়াল টু টু প্লাস থ্রি সমান ফাইভ সুতরাং সংখ্যাটি হবে সুতরাং সংখ্যাটি সমান এক্স সমান হচ্ছে ফাইভ প্লাস টেন ইন্টু ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু সমান পাঁচ যোগ দশ দুগুণে বিশ সমান পঁচিশ তাহলে এই প্রশ্নের আনসার হচ্ছে পঁচিশ পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে একটি গড়িতে ছয় ঘন্টা দৈনিক ঠিক ছয়টাই শুরু করে বাঁচতে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগে ওই গড়িতে বারোটা ঘন্টা দৈনিক বাঁচতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে ঘন্টা ধ্বনি সমান সময় বাজে যেহেতু ঘন্টা ধ্বনি সমান সময় বাজে কাজে আমরা লিখতে পারি যে ছয় ঘন্টার ধ্বনি বাঁচতে সময় লাগে পাঁচ সেকেন্ড এক ঘন্টার ধ্বনি বাঁচতে সময় লাগে পাঁচ বাই ছয় সেকেন্ড তাহলে বারো ঘন্টার দুনি বাঁচতে সময় লাগে পাঁচ গুণ বারো বাঘ ছয় তাহলে এখানে আনসার হবে পাঁচ দুগুণে দশ সেকেন্ড তাহলে দশ সেকেন্ড হচ্ছে এ প্রশ্নের আনসার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে এক গোয়ালা তার এন সংখ্যক গাবিকে চার পুত্রের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করে দিল প্রথম পুত্রকে দুই ভাগের এক অংশ দ্বিতীয় পুত্রকে চার ভাগের এক অংশ 
তৃতীয় পুত্রকে পাঁচ ভাগের এক অংশ এবং বাকি সাতটি গাভি চতুর্থ পুত্রকে দিল ওই গোয়ালার গাভি সংখ্যা কত তাহলে মোট গাভির সংখ্যা হচ্ছে এন প্রথম পুত্রকে দেয় এন এর দুই ভাগের এক অংশ সমান সমান এন বাই টু অংশ দ্বিতীয় পুত্রকে দেয় চার ভাগের এক অংশ দ্বিতীয় পুত্রকে দেয় এন এর চার ভাগের এক অংশ সমান এন বাই চার অংশ তৃতীয় পুত্রকে দেয় এন এর পাঁচ ভাগের এক অংশ সমান এন বাই ফাইভ অংশ তাহলে তিন পুত্রকে মোট দেয় মোট দেয় এন বাই টু প্লাস এন বাই ফোর প্লাস এন বাই ফাইভ এখন যদি আমরা লস করি তাহলে হবে বিশ দশ এন প্লাস ফাইভ এন প্লাস ফোর এন সমান সমান উনিশ এন বাই বিশ এখন উনিশ এন বাই বিশ হচ্ছে তিন পুত্রকে দেয় তাহলে বাকি গাভির সংখ্যা থাকে মোট গাভি ছিল এন সংখ্যক তাহলে এন মাইনাস উনিশ এন বাই বিশ তাহলে এটা হচ্ছে বাকি গাভি সংখ্যা তাহলে আবার এখানে আছে বাকি গাভি থাকে সাতটি তাহলে এর মান হচ্ছে সাত এখন যদি থেকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা গাভি সংখ্যা পাবো তাহলে এখানে লসগু হচ্ছে বিশ তাহলে বিশ এন মাইনাস উনিশ এন ইকুয়াল টু সাত তাহলে বিশ থেকে উনিশ গেলে থাকে এন ইকুয়াল টু সাত গুণ বিশ সমান সাত গুণ আর চোদ্দ শূন্য একশো চল্লিশ তাহলে গাভির সংখ্যা হচ্ছে একশো চল্লিশটি এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের আনসার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আঠারো ফুট উঁচুতে একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙে গেল যে ভাঙা অংশটি বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোণে স্পর্শ করলো খুঁটিটি মাটি থেকে কত ফুট উচ্চতায় ভেঙে গিয়েছিল তাহলে আমরা একটি খুঁটি বিবেচনা করি এটি হচ্ছে একটি খুঁটি এখন এই খুঁটিটি মনে করি ভূমি হতে এক্স উচ্চতায় এই এ বিন্দুতে ভেঙেছিল তাহলে এইখানে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এই বাকি অংশটি এভাবে ভূমির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে এই সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে আঠারো ফুট এখন তাহলে এই অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স ফুট তাহলে এই অংশের দৈর্ঘ্য হবে আঠারো মাইনাস এক্স ফুট সাইন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিবুস এখানে লম্ব হচ্ছে এ বি সি এটার নাম দিয়ে ডি এখানে লম্ব হচ্ছে এ বি এ বি সমান হচ্ছে এক্স আর অতিবুস হচ্ছে এ সি এ সি সমান হচ্ছে এইটিন মাইনাস এক্স এখন যদি ক্যালকুলেশন করি সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ এক্স বাই এইটিন মাইনাস এক্স এখন যদি আমরা আর গ্রহণ করি তাহলে হবে টু এক্স ইকুয়াল টু এইটিন মাইনাস এক্স তাহলে টু এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল টু এইটিন থ্রি এক্স ইকুয়াল টু এইটিন এক্স ইকুয়াল টু এইটিন বাই থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে খুঁটিটি ছয় ফুট উচ্চতায় ভেঙেছিল তাহলে এই প্রশ্নের আনসার হচ্ছে সিক্স পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে সমকোণ ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদয় যথাক্রমে তিন ও চার সেন্টিমিটার হলে এর অতিভুজের মান কত প্রথমে আমরা একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করি মনে করি এ সি বি একটি সমকোণী ত্রিভুজ যার কোন বি হচ্ছে সমকোণ এখন সমকোণ সংলগ্ন দুটি বাহু হচ্ছে এ বি এবং বি সি দড়ি এ বি ইকুয়াল টু চার সেন্টিমিটার এবং বি সি ইকুয়াল টু তিন সেন্টিমিটার তাহলে এখন আমাদের বের করতে হবে 
অতিবুস এ সি এর মান কত আমরা জানি পিথাগোরাসের উপবাদ্য হতে যে অতিবুস অতিবুস স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার যোগ লম্ব স্কোয়ার তো এখানে অতিবুস হচ্ছে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমি হচ্ছে বি সি স্কোয়ার প্লাস লম্ব হচ্ছে এ বি স্কোয়ার তাহলে আমরা বের করব এ সি স্কোয়ারের মান বি সি স্কোয়ারের মান দেওয়া আছে থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস এপির মান হচ্ছে ফোর ফোর স্কোয়ার এমপ্লাস দ্যাট এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখন থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন প্লাস ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ষোলো তাহলে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ষোলো নয় পঁচিশ এখন যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে হবে ফাইভ তাহলে অতিবুজ এ সির মান হচ্ছে ফাইভ এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের আনসার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি ও প্রস্থ দশ পার্সেন্ট হ্রাস করা হলো ক্ষেত্র হলে শতকরা কত পরিবর্তন হবে তো এখানে আয়তাকার ক্ষেত্রের পূর্বের দৈর্ঘ্য যদি একশো হয় তাহলে বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে বর্তমান দৈর্ঘ্য হবে আয়তাকার ক্ষেত্রের পূর্বের দৈর্ঘ্য একশো হলে বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে বর্তমান দৈর্ঘ্য একশো প্লাস বিশ সমান একশো বিশ আবার আয়তাকার ক্ষেত্রের পূর্বের প্রস্থ একশো হলে দশ পার্সেন্ট রাশে বর্তমান প্রস্থ সমান একশো মাইনাস দশ সমান নব্বই এখানে আয়ত ক্ষেত্রের পূর্বের দৈর্ঘ্য একশো এবং প্রস্থ একশো তাহলে আয়তকার ক্ষেত্রের পূর্বের ক্ষেত্র বল হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে পূর্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো গুণ পূর্বের প্রস্থ হচ্ছে একশো সমান দশ হাজার আবার বিশ পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং দশ পার্সেন্ট দৈর্ঘ্য রাশের ফলে আয়তকার ক্ষেত্রের বর্তমান ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে বর্তমান দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো বিশ এবং প্রস্থ হচ্ছে নব্বই দশ হাজার আষ্টশো এখন আমাদের বের করতে হবে ক্ষেত্রফল শতকরা কত পরিবর্তন হবে তাহলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় বর্তমান ক্ষেত্রফল দশ হাজার আষ্টশ এবং পূর্বের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দশ হাজার তাহলে বিকল্প হবে আষ্টশ এখন ক্ষেত্রফল দশ হাজারের মধ্যে বৃদ্ধি পায় আষ্টশ এখন ক্ষেত্রফল দশ হাজারের মধ্যে বৃদ্ধি পায় আষ্টশ ক্ষেত্রফল এক এর মধ্যে বৃদ্ধি পায় আষ্টশ বাই দশ হাজার এখন ক্ষেত্রফল একশো এর মধ্যে বৃদ্ধি পায় আষ্টশ গুণ একশো বাই দশ হাজার তাহলে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে আট অর্থাৎ ক্ষেত্রফল আট পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় এটি হচ্ছে প্রশ্নের আনসার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র এখন যদি এ বি সি ডি একটি সামন্ত্রিক এবং এ ই তার উচ্চতা হয় তাহলে সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হবে ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে ভূমি ইন্টু উচ্চতাই হচ্ছে এ প্রশ্নের আনসার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে হাফ ইন্টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান কত তো এটি একটি সরল অঙ্ক হাফ ইন্টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে 
एस कर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोर ताहले हाफ इनटू प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी काटा एस स्कोर एस स्कोर समान टू एस स्कोर बी स्कोर बी स्कोर समान प्लस टू बी स्कोर हाफ इनटू एक अंत एक अंत के जो दामरा टू कॉमन नहीं ताहले हो बे एस स्कोर प्लस बी स्कोर टू टू काटा ताहले एस स्कोर प्लस बी स्कोर होच्छे ये प्रश्न है आंसर परवर्ती प्रश्न होच्छे एट टू दी बार एम इनटू एट टू दी बार एन इक्वल टू एट टू दी बार एम प्लस एन कौन हो बे एम एन दोनों तक खोले एट टू दी बार एम इनटू एट टू दी बार एन एट टू दी बार एम प्लस एन हो बे तो हले एम एन दोनों तक एटी होच्छे प्रश्न है आंसर परवर्ती प्रश्न � शोधकर अपास्ता का हर शुद्ध बीस बस रे शुद्ध आश्चर्य पौन चा सात टा का होले मूल धन को तो तो एक ने एक शोट कर एक बस रे शुद्ध पास्ता का एक शोट कर एक बस रे शुद्ध पास्ता का ताहले एक शोट कर बीस बस रे शुद्ध हो बे बीस बस रे शुद्ध पास गुन बीस समान एक शोट का यकोन शुद्ध प्लस आश्चर्य हो बे एक्शो जोग, एक्शो, समान दूसरो टका। अखान शुद्ध आश्चर्य दूसरो टका होले मूल दन एक्शो टका। शुद्ध आश्चर्य दूसरो टका होले आश्चर्य एक्शो टका। शुद्ध आश्चर्य एक टका होले आश्चर्य एक्शो भाई दूसरो टका। शुद्ध आश्चर्य पौंछा साझा टक कहले आश्चर्य एक्शन गुन पौंछा साझा बाई दूसरों एक अंतिम टिकल क्वेश्चन करें ताल हो बे पौंछेश हजार ताल मूल दोनों बे पौंछेश हजार अर्थात पौंछेश हजार होच्छे एवं उसने आंसर